Programa Ricardo Olandini.net Alô, amigos, estamos de volta com o programa Ricardo Orlandini.net, ainda na época da pandemia do coronavírus, com esse frio pegando aí, o frio chegou, né? Tá geladinho aí. E o nosso convidado de hoje é o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, o meu amigo Luiz Fernando Záquia, que também é colorado como eu. Né? Tudo bem, Záquia? Relativamente bem, né, Orlandino? Bem, bem reverte, bem a participar novamente do teu programa, mas é, quando tu fala do Colorado, aí eu digo que não está bem, né? Evidentemente que. É, que não estamos nos melhores momentos, caso. E as expectativas e perspectivas para o futuro me parece que não são muito animadoras. Uhum. Perfeito. O, 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 o Zac, é, o que, que tu está montando, eu tentando montar algo que dê visibilidade, viabilidade para o sistema de transporte público de Porto Alegre? Porque a coisa está muito complicada. Aí já vem de anos, né? Tem 20 anos, né, Orlandini? Há uma crise no sistema de transporte urbano, não, não é um privilégio de Porto Alegre, isso é, é um sintoma da maioria das cidades do Estado e das, das grandes cidades brasileiras na sua totalidade. É, hoje, o custo da operação é muito alto, porque, com a pandemia, a demanda caiu. A Porto Alegre, é, é, se nós compararmos o mês de fevereiro de 2020, quando lá iniciava a pandemia, a fevereiro de 2021, é, caiu 64% na sua demanda. A Porto Alegre transportava diariamente 810 mil pessoas é, no mês de fevereiro de 2020 e passou a transportar 270 mil pessoas dia no mês de fevereiro de 2021. Então, não, não, tu não mantém, o sistema não se sustenta com uma queda brusca de demanda, consequentemente, quando a demanda é a sua a sua receita, e o seu custo se mantém. Quer dizer, tu tem o custo operacional, tu tem o custo da frota, tu tem o custo da folha de pagamentos, tu tem o custo do diesel, tu tem o custo da manutenção, e tu tem uma receita muito menor, porque as pessoas com a pandemia deixam de andar de ônibus, havia esse, esse, esse isolamento social, as pessoas ficavam mais em casa, as atividades comerciais, é, na sua grande maioria, não funcionavam, colégios, escolas, universidades não funcionavam. Então, isso fazia com que é, não havia uma demanda considerável. Né? Quando foi feita a, a licitação é, do sistema de transporte coletivo em 2015, havia um planejamento, uma necessidade de mil e e 451 ônibus. E as empresas vencedoras dessa licitação, que formaram os consórcios, elas tiveram obrigatoriamente que montar uma frota com essa quantidade de veículos. Isso é investimento, e o investimento faz parte da composição da tarifa. E na consequência de, de, de não utilização dessa frota toda, porque é, com, a, com a demanda caindo, também a operação diminui, né? A operação ela tem 70% do valor da, do seu custo, é custo fixo, e 30% do custo variável. Eu diminuo a operação, consequentemente, eu estou diminuindo o custo variável. Eu estou gastando menos combustível, eu estou gastando menos, menos desgaste das peças, principalmente dos pneus, que são componentes da tarifa. É, mas isso representa na parte dos 30%. Eu não consigo reduzir os 30% a zero. Eu vou andar, eu vou eu vou fazer menos viagens, eu vou utilizar menos ônibus, eh, consequentemente vou, eu vou gastar menos combustível, mas eu, esses 30 do, do, do custo variável, eu trago aí para um pouco mais da sua metade, mas o custo fixo, que é o 70%, esse é, é imutável, esse, ele permanece 70%, só que a minha receita diminuiu consideravelmente. Quer dizer, então há um desequilíbrio na tarifa, é, ela é composta pelo, pelo, pelo valor do ônibus, pelo valor da folha de pagamento, pelo valor do diesel pela, e pela composição do, do, do desgaste das, das, é, dos pneus, enfim, da, da, dos equipamentos, 
uh, esse somatório, tu divide por número de passageiros. Aí tu vai chegar de uma, de uma conta global, tu vai chegar ao valor da tarifa. Hoje, para que nós tenhamos, e então, os telespectadores tenham uma ideia, a tarifa, o valor técnico da tarifa é 5,20. Ela deveria custar hoje 5,20, né? para que pudesse haver uh, não um equilíbrio, né? mas que pudesse diminuir esse déficit. Continuaria assim mesmo com déficit no sistema, mas tu diminuiria, né? tu te aproximaria, uh, para que houvesse, te aproximaria de um equilíbrio. Mas ela está 4,55. Ela há dois anos ela não sofre aumento. Há dois anos. E ela chegou a custar, no ano passado, 4,70. Aí foi reduzido, porque a IPTC abriu mão da cobrança dos 3%, que era a sua taxa da organização do sistema, abriu mão para que pudesse aí diminuir o impacto negativo nas empresas. Então, fazem dois anos que não há correção. Nesses dois anos, o diesel aumentou mais do que 50%, a folha de pagamento aumentou, os impostos aumentaram, os insumos aumentaram, e a tarifa, consequentemente, tem o um reflexo desses aumentos todos. Mas, é, é, se está ruim, se a demanda está pequena, é, com 4,55, quer dizer, na medida que tu aumenta para 5,20, diminui mais a demanda ainda. Este valor se aproxima muito, em determinadas linhas, ao valor dos aplicativos. As linhas curtas, né, que são aquelas linhas mais rentáveis, é, Auxiliador a Centro, Mini no Deus Centro, Petrópolis Centro, que são a, as linhas, na sua grande maioria, exploradas pela Carris, é, e são as linhas que têm uma rentabilidade boa, porque tem sempre demanda consistente e permanente, não somente no pico, naquele período que nós chamamos entre picos, que na maioria das linhas cai consideravelmente o número de usuários, nessas linhas, pela sua atividade comercial permanente, elas se mantêm, elas sempre têm uma, uma boa demanda. Mas essas linhas, por, por serem linhas curtas, os, os pró próprios aplicativos estão competindo com o valor da tarifa. Você vai fazer uma, uma corrida de, de aplicativo da, da auxiliadora ali ao centro, vai te custar seis a sete reais. Né? É, um ônibus, quatro cinquenta o, o cidadão paga uns cinquenta a mais para ter um conforto, para ter uma rapidez maior, para ter um, um isolamento. Ele vai sozinho no, no aplicativo. Nem estou falando da possibilidade de dividir essa despesa, mas mesmo que ele vá sozinho ele vai ali com toda tranquilidade, está um pouco falando no celular, etc., etc., e, e porta a porta, quer dizer, o aplicativo pega na porta da sua casa e, e entrega ele na, na porta do seu destino, diferentemente do ônibus, que tu vai ter que se deslocar até a parada de ônibus, às vezes está frio, às vezes está chovendo, mas tem que ir na parada, pega um ônibus, daqui um pouco pode estar com uma lotação é, é, quase que completa de bancos sentados, tem que ir de pé, é, é, vai descer no centro, é, no final da linha, e vai ter que caminhar algumas quadras, três, quatro quadras, até o seu destino. E vai pagar uns 50 a menos. Então, veja, essas linhas começaram pela, 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 é, pela disputa com os, com os aplicativos, elas começaram a ter também uma caída muito grande de demanda. E eram as linhas boas. Né? Claro que tu pegar uma linha ponta a ponta da restinga ao centro dificilmente alguém vai vir de aplicativo da Restinga até, até o centro da cidade, pelo, pelo alto valor que seria é, a, a sua tarifa, né? só se fosse numa grande emergência. Mas a maioria vem do ônibus, e vem do ônibus é, é, um, é um trajeto que não tem uma, uma, uh, uma permanente uh, uh, substituição de, de passageiros. Né? Ele sai da Restinga e vai direto até o centro. Do centro vai direto à Restinga. Ele não para no meio, do, no meio do caminho, não sobe novos passageiros, não desce em outros, não só. Eles não vai tendo a rotatividade que isso, isso é, um, é, um, é, um, é, um, é um aumento de, de demanda, é um aumento de receita. Então, essas linhas são as linhas que têm, infelizmente, têm um custo maior. Mas o sistema faz com que junte-se os custos das grandes linhas, das linhas, das linhas menores, para que se tenha uma unificação na, na, na sua tarifa. E, e, e cada vez mais há uma diminuição de receita, há uma diminuição de usuários, e isso tem aumentado, tem feito com que a crise do sistema ela está, está cada vez mais se intensificando. Bom, aí voltou agora, é, é, saiu a bandeira preta, 
o comércio começa a dar uma retomada das suas atividades, as, as escolas começam a, a, a ter a possibilidade do seu início. Bom, tinha-se todos nós a expectativa que agora cresceríamos consideravelmente, consideravelmente a demanda, que hoje está em 48%, 50%, que essa demanda passaria a ser, quem sabe, a 70%. Isso faria com que houvesse um equilíbrio melhor. Mas, infelizmente, não aumentou muito. Estava lá no, no forte da pandemia em 40%, hoje nós estamos em 48%, eh, nós estávamos transportando 280 mil pessoas, chegamos no, na, na, no final da semana passada a 372, eh, 372 mil, quer dizer, eh, essa, a expectativa é que nós já estivéssemos beirando aí 500, 550 mil pessoas. Então, continua, eh, continua com uma defasagem muito grande. E aí nos questionamos. É, a pandemia trará grandes efeitos e nós temos que estar preparados para que possamos é, criar alternativas de superar o, o reflexo negativo desses, de, dessa mudança de comportamento. Por exemplo, muitas pessoas é, vão começar as suas atividades permanentemente nas suas casas. Mesmo passando a pandemia, se criou alternativas e possibilidades de desempenhar as suas atividades profissionais nas suas casas. Consequentemente, a utilização, a utilização do transporte coletivo vai ser bem menor. As próprias aulas, né? muitas matérias e muitas escolas e universidades terão cada vez mais aulas virtuais. E isso fará com que não haverá tanto deslocamento dos alunos das suas casas, as universidades ou os colégios. E isso tem reflexo permanente, não é só no, no período de, de pandemia, vai ter um reflexo negativo permanente no número de usuários do sistema. Então, veja, lá na, na, na licitação de 2015 foi feito um modelo, era uma outra situação, não havia crise econômica, não havia aplicativos em Porto Alegre, não havia pandemia. Então, se imaginou que para cobrir o sistema de transporte você necessitava de 1.400 1.440 ônibus. As empresas investiram na compra desses ônibus, alguns já tinham, mas tiveram que renovar sua frota, um investimento pesado, porque o modelo daquela licitação exigia essa quantidade de ônibus. Mas só que hoje mudou. Hoje, com todos esses problemas, é a pandemia, é a crise econômica, é a mudança de hábito da sociedade, é a chegada dos aplicativos... É, faz com que 400, 500 ônibus vão ficar orçosos. Só que o custo do investimento está embutido. Então, nós temos que criar, e esse talvez seja o grande desafio, Orlando, nós temos que criar o que eu chamo de subsídio cruzado. É, em todas as grandes cidades do mundo, e, e, e na maioria das grandes cidades do Brasil, há o, o, o subsídio do governo. O governo injeta dinheiro. O governo tira do seu orçamento recursos e bota no sistema, para manter o sistema. São Paulo, por exemplo, é claro que é uma cidade bem maior que Porto Alegre, tudo isso é verdadeiro, mas São Paulo coloca no sistema de transporte coletivo, colocou no ano passado, 3 bilhões. 3 bilhões. Claro que não é só ônibus, lá também tem metrô, e o metrô é muito, é, é muito deficitário. Mas colocou recursos consideráveis no sistema de ônibus. Curitiba, que é uma cidade parecida, próxima de, em termos de tamanho, não só em população, mas tamanho da área física da cidade, Curitiba colocou 90 milhões no sistema para que o sistema pudesse rodar de uma maneira equilibrada, que não houvesse o prejuízo, porque, na medida que vai havendo prejuízo, vai havendo também a, a, a desqualificação do serviço. Né? Não adianta, por mais que o que o, que, o, que o permissionário, por mais que o operador queira manter uma qualidade boa, mas ele, pelo seu déficit mensal, ele começa a fazer corte em custos e isso afeta na qualidade do serviço. Então, Curitiba botou 90 milhões, Rio de Janeiro botou dinheiro, Vitória, Belo Horizonte, todas as grandes cidades estão colocando. Porto Alegre, é, é, por nós termos uma dificuldade orçamentária muito grande, e sabemos todas todas nossas dificuldades do orçamento de Porto Alegre, não tem condições de fazer isso. Fez de uma maneira excepcional agora, no início do ano, quando colocou 16 milhões no sistema para cobrir o prejuízo dos meses de fevereiro, março e abril. 
para fazer esse pagamento de 16 milhões em oito parcelas de 2 milhões. Isso não resolveu o transporte, mas minimizava o prejuízo das empresas, porque foi naquele, naquele momento muito drástico da pandemia que, que o isolamento era muito grande e o sistema chegou a operar com 25%, 30% da sua capacidade. Sim. É, mas foi ali de uma maneira muito bem definida pelo prefeito Melo e de uma maneira absolutamente excepcional, absolutamente excepcional. É, nós não temos, infelizmente, não se tem condições de colocar essa, esses recursos, então nós temos que buscar alternativas. É, e estamos fazendo um trabalho landino com esse objetivo. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa Ricardo Orlandini.net, que você, você assiste no BATV. Canais 20, 520 da NET RS, Vale dos Sinos do Uruguaiana, é o 26 e 526. Nas redes sociais, Facebook e YouTube, no streaming do BATV da internet. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 31. 056767 Chihuahua O sabor tradicional na mesa da sua casa Estamos de volta com o programa Ricardo Orlandini Portunet conversando com o secretário de mobilidade urbana Luiz Fernando Zacchia Zacchia, essa questão da mobilidade urbana não é uma, como tu falasse muito bem, não é um problema é Porto Alegrense, não é gaúcho e não é brasileiro, é mundial. Tá? Nós temos lugares do mundo aí que praticamente toda, todo o transporte público tem a mão do governo. Tá? E tem metrô, ônibus, aviação, tudo com a mão do governo. Vamos pegar um exemplo de aviação, é, a Angela Merkel dizia que queria vender a Lufthansa, tirar o capital é, capital governamental na, na Lufthansa. O que, que ela fez na, com a pandemia? <risos> Março do ano passado, 97% da frota da Lufthansa estava no chão, nos aeroportos. Ela teve que botar bilhões de euros e ela queria vender a Lufthansa. Agora vai ficar, no mínimo, mais 25, 30 anos com a Lufthansa na mão do governo alemão para poder... É, é, recuperar o prejuízo causado no, nessa grande empresa mundial. Eu acho que a Lufthansa está entre as mais, se não é a maior, é, é uma das maiores empresas de transporte é, aeroviário do planeta. Estou certo, Zac? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. É, não só a Lufthansa, mas as grandes empresas de aviação no mundo têm participação estatal. Ah, tem uma participação percentual, as menor ou maior, mas tem uma participação. Aqui no Brasil mesmo, se nós olharmos, há um incentivo do governo federal e do governo estadual é, na questão do, do custo do diesel, da aviação comercial e da aviação agrícola. O diesel, a, o combustível, melhor dito, o combustível do, da, da aviação, aviação, paga 7% de CM. O diesel do ônibus é 12%. Quer dizer, eu, eu incentivo uma, uma aviação agrícola, que é privada, que é absolutamente privada, e, e, e dou um incentivo. Quer dizer, o ICM, o Estado do Rio Grande do Sul, cobra 7%. Aí é mais para o transporte coletivo urbano, que é uma, uma, uma absoluta necessidade social, tem que haver o transporte coletivo, uma imposição, as pessoas precisam ter uma condição de locomoção, e eu sempre digo, o ônibus é para o pobre, o ônibus é para aquela pessoa que não tem condições de ter um outro meio de transporte. É, aqui em Porto Alegre, 250 mil pessoas, Orlando, elas dependem única e exclusivamente dos ônibus. Elas não têm condição financeira de, de pegar um táxi, uma lotação, um aplicativo. É o ônibus ou é a pé. Quer dizer, então, o, o Estado... É, ah, o Estado, o ente Estado, ele tem a obrigação de, de, de ter um, de dar um, uma condição de um transporte coletivo para essas pessoas. E tem que, dentro do possível, fazer que a tarifa seja absolutamente uma tarifa social. 
Não vai dar transporte gratuito, porque não tem condições, mas tem que fazer com que a pessoa possa pagar essa tarifa. E uma tarifa de 5,20, que seria o valor hoje, me parece extremamente injusta para essas pessoas. Quem usa, quem usa o, o ônibus é, que paga a passagem é o cara que está desempregado, é o cara que trabalha na informalidade, é o cara que é, que é o de pior condição, porque o outro que se ele tem carteira de trabalho assinado, tem o vale de transporte. Quer dizer, ele paga 6%, até 6% do seu salário, mas o, o empregador paga a sua grande parte. Então, ele não sente tanto o custo da passagem. Mas aquele que trabalha na informalidade, que não tem empregador, que não tem carteira de trabalho assinado, ou aquele que está desempregado, que tem que bater porta a porta pedindo emprego e buscando novas oportunidades, esse paga passagem. E paga passagem de 520. E aí é, vamos notar que, que os ônibus, o sistema de transporte, hoje 30% dos passageiros é, são transportados gratuitamente. Quer dizer, o alto índice da gratuidade em Porto Alegre é um, troço, é um fenômeno. É a maior gratuidade do Brasil. A média do Brasil é 21%. Porto Alegre é 30, quase 31%. É porque não, é muito não fácil. Não tem que mexer nisso, Zé. Não tem tu que pode, mexer. Não. Tem, que enfrentar, temos... tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Aí, porque tem nós gente temos... que tem gratuidade e tem condições de pagar. Ou se não tem condições de pagar, recebe o vale de transporte do seu empregador. Tá? Então, mas tu quer ver uma coisa, Orlando? Nós estamos mandando essa semana agora para a Câmara três projetos uh, retirando essas gratuidades. Naquelas que nós podemos temos competência constitucional de mexer, nós estamos mexendo. A que mais pesa é a do idoso, a que mais pesa. Mas é, 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 é uma iniciativa federal. Então, nós não podemos, nós não podemos legislar sobre, sobre isso. Então, a regra diz o seguinte, é que o idoso com mais de 65 anos não paga passagem. Isso é uma injustiça, porque tem idosos que têm uma uma pensão de 30, 40 mil reais. Esses servidores públicos, do judiciário, esses têm aposentadorias de 30, 40 mil reais. Quer dizer, é justo que esse não paga tarifa, tarifa, porque o sistema encarece com essa gratuidade e o pobre que, se tiver empregado, ou ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, está pagando, tá pagando a, a, a tarifa. Quer dizer, mas essa gratuidade, que é maior que tem a maior incidência no sistema, nós não temos a competência de mexer. Nós estamos mexendo é, daqueles, por exemplo, é, agentes da IPTC não pagam, vão pagar. É, agentes da guarda, da guarda municipal não pagam, vão pagar. Professores não pagam, vão pagar. Estudantes é, pagam 50%, mas nós vamos botar aí um, um teto definidor. Porque tem estudante que estuda na PUC Medicina, que deve custar 10 a 12 mil reais a mensalidade, e tem direito à meia passagem. Não é justo. É justo aquele estudante pobre, o bolsista, o estudante de escola pública, aquele que tem a maior dificuldade. Então, nós vamos limitar. É, renda familiar de até três salários mínimos não paga, não paga, vai, vai ter direito à meia passagem. Acima disso, vai pagar a passagem integral. Nós temos que fortalecer, nós temos que fomentar o sistema. Se o sistema não estiver fomentado, ele cada vez mais vai ficar uh, uh, defasado, cada vez mais ele vai ficar deficitário e cada vez mais vai ficar inviável para atender a sociedade de Porto Alegre. Zaque, na mobilidade urbana, na secretaria, também está a Carris, que é uma companhia é, centenária, né? Mas 149 que, anos. É, e, mas que vem apresentando uma série de problemas já há muito tempo. Ela tem um custo operacional muito alto, né? se comparado com as outras empresas privadas. Né? O que fazer com a Carris? Porque tem gente que se arrepia. Quando fala em privatização, tem gente que enlouquece. Mas é, é, é justo... O município de Porto Alegre botar quantos milhões na Carris no ano passado? 72. E, e quanto ele botou em todo o sistema para ajudar as outras empresas privadas? No ano passado? É. Não, no ano passado foi feito um acordo 
é, que se pagou 36 milhões, mas as empresas tinham uma dívida, as empresas privadas abriram mão de mais 24, que teriam, teriam uma discussão judicial de direito. Então, foi pago mais por uma dívida da, da, da prefeitura. E não foi pago tudo no ano passado, foi pago três parcelas é, nesse atual governo. Mas, historicamente, se nós pegarmos assim, Orlandini, nos últimos dez anos e atualizarmos os valores colocados na Carris, vai dar em torno de 514 milhões. Né? Meio bilhão de, de, de reais em dez anos. Então, é uma empresa deficitária. Claro que a gente, quando fala da Carris, tem aquele sentimento, uma empresa genuinamente é, porto-alegrense, uma empresa de 149 anos, tem aquela memória bacana dos bondes, etc. É outro momento. Hoje a pergunta é, há necessidade do poder público bancar uma empresa pública no transporte público, no transporte urbano? Há essa necessidade? Olha, a Carris tem um custo de quilômetro 21% mais caro do que o privado. Em determinados momentos, chega a ser 40%. Quer dizer, é, a sua operação, por ser uma empresa privada, é muito mais cara, ela é, é, é muito mais inchada a sua estrutura administrativa e operacional. E, consequentemente, o seu custo é mais caro. Quer dizer, é, aí se pergunta, não, mas tem que privatizar a Carris. Eu não tenho a menor dúvida que teria que privatizar, só que não tem mercado hoje para privatizar. Hoje, tu fizer um leilão querendo privatizar a carreira, não aparece ninguém interessado. Por quê? Porque o sistema está quebrado. Quer dizer, alguém vai se interessar por uma empresa deficitária dentro de um sistema quebrado? Eu acho muito difícil. Pô. Mas nós tínhamos que tentar, primeiro, recuperar o sistema para viabilizar a empresa. E daí aí a empresa tem três caminhos. Ou privatiza, ou liquida, ou é, é, enxuga a sua gestão, enfim, faz um PDV, diminui seus quadros, tem um tem um custo muito alto, mas, mesmo assim, ela não terá condições de competir em pé de igualdade com a iniciativa privada. É, a Carris tem a característica de empresa pública. Tu não demite, tu não pode demitir. É, um mês atrás, talvez dois meses atrás, tinha mais de 400, 416 pessoas é, encostadas no, 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 no Carris com um atestado médico. Não era só Covid, estavam lá. Quer dizer, tu imagina, tu tem 2 mil funcionários, tu tem 400 simultaneamente é, fora da sua, da sua atividade. Quer dizer, isso é um custo. A empresa tem esse custo. A privada, ela enxuga dentro, das suas, dentro da, da realidade do mercado. Luiz Fernando Zac, é secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rondinha. Agradeço a oportunidade e o prazer de te rever e os teus telespectadores. Obrigado, Zac. Até uma próxima oportunidade que você assiste o programa Ricardo Orlandini.net no BATV, canais 20, 520 da NET RS, 26, 526, Vale do Sino de Uruguaiana, redes sociais e no streaming do BATV. Até o um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.